ലേൺസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ജോസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂട്ടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷന്റെ സെവൻത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് റിക്വയർഡ് ജസ്റ്റ് ടു മൂവ് എ ബോഡി അപ്പ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ വെൻ ദ ഇൻക്ലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് മേ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് എഗെയിൻ അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടു ദി നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് കോയപ്പേഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അല്ലേ ആ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഈ ബോഡിയെ ഒന്ന് അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ഈ ബോഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ആ സെക്കൻഡ് കേസും ഇതേ സെയിം ബോഡി തന്നെയാണ് സെയിം ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി നോട്ട് എന്നാണ് അതായത് ടു തേർട്ടി നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ബോഡി അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോയഫിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം മ്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും സെയിം ആണ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേസ് വൺ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ പാരലായിട്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ബോഡിയിൽ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും മറക്കല്ല് അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ സർഫസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ആ നമ്മുടെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ എൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ആർ എൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയും അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ അപ്പോൾ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായ
ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യുവിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ആ ഈ ഡബ്ല്യു ഒന്നുകിൽ ഈ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം ഈ ഡബ്ല്യു ഈ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇല്ലേ ആ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷനോട് ഈക്വലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഈ വോട്ടിക്കൽ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതേ സെയിം കേസ് തന്നെ സെയിം ബ്ലോക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഈ പ്ലെയിൻ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യുവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ ഞാൻ താഴോട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇതിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ താഴോട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ടോട്ടൽ സം എല്ലാ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഈ നയൻറ്റി ഈ ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ആ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം നോക്കി ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രയാണോ അതേ സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഇവിടുത്തെ വോട്ടിക്കൽ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെയിറ്റ് ഈ ആക്സസുമായിട്ടാണല്ലേ ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് വരും ഈ കമ്പോണൻ്റ് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് വരും ഈ കമ്പോണൻ്റ് സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എഴുതാം കമ്പോണൻ്റ് എത്ര വരും ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ഈ കമ്പോണൻ്റ് ഇത് വരും ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനും വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ പെർപ്പിളിക്കൽ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആർ എൻ വണ്ണും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ നോക്കി ആർ എൻ വൺ
മ്യു ഇൻറ്റു ആർ എൻ വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈനസിനൊക്കെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മ്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഡബ്ല്യു കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂനെ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഈ ടേമിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യൂനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് മ്യൂ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ മ്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ഇവിടെ സൈൻ ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേസ് വണ്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അറേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കേസ് ടു നോക്കാം കേസ് ടുവിൻ്റെ പ്രീ ബോഡി ഡയറി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീ ബോഡി ഡയറത്തിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലേ കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസിൽ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും ആ റിയാക്ഷന് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും സർപ്പസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ എൻ ടു എന്നിടാം സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് അല്ലേ ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ എൻ ടു എന്നിടാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആ ടു തേർട്ടി ന്യൂട്ടനെയും ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ബോഡി റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ടു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യൂനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യൂ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആംഗിൾ വേണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എത്ര ആംഗിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡബ്ല്യു ഇതുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ മുമ്പേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡബ്ല്യൂനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ അതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് വരും ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് താഴോട്ടായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ആർ എൻ ടു ഉണ്ട് ഈ റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ കൊസൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോർഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ആർ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ എൻ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ കോസ് ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യൂ കോസ് ട്വൻറ്റി ഡൗൺവേഡ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ എൻ ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു കോസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൻ്റെ പാരൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു
टू थेटी ए इन्हें नमक इक्वेशन नंबर टू वन्ना मार गया। तो क्या केस टू ने सॉल्व ही दोनों पर नमक एक जो इक्वेशन ले आ रही है दले। वो इक्वेशन नमक लेते हैं। इन नमक इन्हें आम ये रण्डे इक्वेशन एक वाले नमक का ना डिवाइड ही देना होगा। मतलब इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर वन ने हम कह जाएं इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर वन। अतः इधर ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड में इक्वेशन के राइट साइड में हम कह डिवाइड या फर्स्ट हम कह इक्वेशन डिवाइडेड बाय इक्वेशन है ना अब हम कह जाने mu cos 15 plus sin 15. इन्हें ये इक्वेशन डे राइट साइड है डिवाइड बाय ये इक्वेशन लेफ्ट साइड 230 डिवाइडेड बाय 200. नमक के ये w w नमक कैंसल है ले ये w ये w नमक के कैंसल है अब तो बोलना है 230 बाय 200 ने बराबर है ना 1.15 आना इन्हीं इधर ने सॉल्व ये हुआ नमक का म्यू कितना कार्य हम वैसे म्यू मात्रा वाला अंडर ना ले कॉस मल्टीप्लाई जिया अब ये गने इधर म्यू इनटू कॉस ट्वेंटी प्लस साइन ट्वेंटी इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फाइव इनटू इधर इधर ने ये इधर गए गोटे म्यू कॉस फिफ्टीन प्लस साइन फिफ्टीन अब तो ओके के is equal to e 1.15 ने अगर तोटे मल्टीप्लाई जाएगा अब वो गिटन अदर 1.15 mu into cos 15 plus 1.15 into sin 15 इन्हें नमक साइन टर्म्स ने लाव डिमिश चुन्दे रहा अगर बोलने कोसाइन टर्म्स ने लाव डिमिश चुन्दे रहा इवर नमक साइन 20 अंडे इवरे 1.15 into sin 15 अंडे ले अब इन्हें एंगो डोंडे रहा अब वो साइन 20 minus 1.15 into sin 15 पिन्ने is equal to 1.15 into mu cos 15 इदिने इपर तोंड़ रिगा minus mu into cos 20 एन्न इट्ट इदिल इन्न नमक्क mu इने एंग common आट इड़का ले इए उड़ु right side इल नमक्क mu इने common आट इड़का अपप नमक्क एंगने इड़ता मिट्ट्यूम is equal to mu into 1.15 cos 15 minus cos 20. अपो इधर लेने नमक म्यू गुट्टे लो एंगने नमक म्यू गुट्टे में निंगों टेढ़े दिखे आना म्यू इज इक्वल टू एंगने इधर आप जम आ ई टर्म डिवाइडेड बाय ई टर्म में डाले फिर नमल कैलकुलेट ले सॉल्व एगा अपन नमक म्यू इन डे रैली गुट्टे ना द पॉइंट टू सिक्स ना गिट्टा Jadi solve ini ada itu adalah steps untuk detail atau tidak orang tidak. Nah, dengan kebanyakan selama ini kita ada orang steps yang ingin ada itu. Jadi calculator use itu hanya untuk kos kita pada answer kita. Mu ini value yang kita ini adalah yang kita kandu di kena lah. Oru answer le. Ini ada itu yang dengan weight kandu di kena. Weight ini kandu di kalo. Weight yang kita equation ini kandu di kalo. Ingin ada W is equal to. Ini equation ini ada. Malah ini equation ini ada. Ini ada. Jadi kita equation ini ada. W is equal to 200 divided by E term le. 200 divided by mu into cos 15 plus sin 15 ini ada. Apa nama ini? Tu mu ini value 0.26 ane le. Adik adik tu orang kan? Adik adik calculator use ega. Apa nama kita W ini value kita ni ada 392.19 newton ini kita. Apa nama ini? Nama kita ni ada na weight nama kita kita le. Apa nama kita weight ni? Kita buat kita ni ada. Coefficient of friction kita buat kita ni ada. Adik adik ni ada nama kita kita buat. ई चैनल सब्सक्राइब चाहिए तो रण नेगल और बायोटेम चैनल सब्सक्राइब चाहिएगा कोड़े तो टुक दिगर में बेल लेकिन कोड़े इनेबल चाहिएगा इंगल मात्रा में निकल कर नोटिफिकेशंस लेके लो आदित्य वीडियो इंटर इन गाना